हेलो गाइस टुडे वी विल स्टडी क्लास नाइन्थ एन सी आर टी चैप्टर फोर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया सो अंडर द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया वी हैव सीन अ लॉट्स ऑफ टॉपिक लाइक हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया एंड हु आर द पीपल हु हैव मोस्ट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड वॉट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट to remove the to maintain the food security and to remove the poverty so here we will understand what is a buffer स्टॉक सो गवर्नमेंट ने ऐसा किया था कि इंश्योर किया था कि हमने देखा था जैसे कि 1970 के बाद से इंडिया में ऐसा कभी भी नहीं आया है कि फूड क्राइसिस आई है और हमेशा से मतलब गवर्नमेंट के पास इतनी ज़्यादा स्टोरेज में रहती थी कि वो लोगों के बाद क्राइसिस आने के बाद भी जैसे सुनामी या फिर नेचुरल डिजास्टर कुछ भी आता था तो गवर्नमेंट उसको मेनटेन कर लेती थी तो गवर्नमेंट ने कुछ इसके लिए प्रोग्राम किया था कुछ इंश्योर किया था कि हाँ हम कुछ ऐसा चलाएंगे जिसकी वजह से हम फूड सिक्योरिटी को हमेशा मेंटेन कर सकें जैसे बफर स्टॉक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो यहाँ पे हम पहले बफर स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बफर स्टॉक इज स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली वीट एंड राइस प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फूड कॉपरेशन ऑफ इंडिया वॉट इट सेंग कि बफर स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जहाँ पर मेनली क्रॉप को रखा जाता है क्रॉप में भी कौन कौन से गेहूं और चावल और ये किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है फूड कॉपरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ठीक है तो आप जैसा देख सकते हैं कि जैसे होता क्या है कि फार्मर लोग क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं ठीक है फार्मर्स क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं अब उसके बाद क्या करते हैं गवर्नमेंट उनसे क्रॉप को खरीदती है विद द मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब कि एक ऐसे प्राइस में कि उससे ज़्यादा प्राइस उनको नहीं देना है द फूड आपको इस फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो बॉडी है इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ने हैं कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कौन सी बॉडी है क्या करती है स्टेचुरेट बॉडी है कौन से गवर्नमेंट के अंदर आती है क्या क्या ठीक है द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया परचेस वीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स इन स्टेट वेयर देर इज़ अ सल प्लस प्रोडक्शन वट इट सेंग कि जो फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो बेसिकली क्या करती है सपोज लेके चलते हैं कि पंजाब है ठीक है पंजाब में वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो जो एफसीआई है वो क्या करती है वहाँ से वीट को खरीदती है सेम अगर राइस का प्रोडक्शन कोलकाता में ज़्यादा होता है तो वहाँ से राइस को खरीदती है ठीक है और ये सरप्लस एरिया से खरीद के उस एरिया में लेके जाती है जहाँ पर उसकी लैक ऑफ प्रोडक्शन हो द फार्मर्स आर पेड प्री अनाउंस प्राइज फॉर देयर क्रॉप्स ओके फार्मर्स को कौन सी प्राइस दी जाती है कि एक मतलब कि अनाउंस प्राइस होती है मतलब देने से पहले एक अनाउ प्राइस को अनाउंस कर दिया जाता है वो प्राइस उनको दी जाती है दिस प्राइस इज़ कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस उस प्राइस को क्या बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब गवर्नमेंट फार्मर्स से खरीदती है तो एक प्राइस को फिक्स कर दिया जाता है और गवर्नमेंट जनरली क्या करती है वो प्राइस हायर रखती है एज़ कम्पेयर टू मार्केट रेट अगर मान के चलो कि अगर कोई फार्मर वीट को या राइस को मार्केट में बेचता है अगर वीट को ले चलो कि थर्टीन रुपीज़ पर के के अकॉर्डिंग और राइस को फोर्टी रुपीज़ पर के जी के अकॉर्डिंग बेचता है तो गवर्नमेंट उससे ज़्यादा ही कहीं ना कहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखती है क्यों क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक उद्देश्य ही ऐसा है कि हम गवर्नमेंट को गवर्नमेंट क्या कर रही है फार्मर्स को एक तरह से सब्सिडी भी दे रही है और उनसे सामान भी खरीद रही है दिस मिनिमम सपोर्ट प्राइस बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू द फार्मर्स फॉर रेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दिस क्रॉप्स क्या बोल रहा है कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है गवर्नमेंट के द्वारा हर साल अनाज बोने से पहले ही फिक्स कर दिया जाता है और ये एक तरह से फार्मर्स के लिए क्या है इंसेंटिव है द परचेज फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ग्रीनरीज ओके जो वो होते हैं मंडी होती है और जो स्टोर हाउस रहते हैं वहाँ पर जो क्रॉप्स को खरीदा जाता है उसको रख दिया जाता है डू यू नो वाई दिस बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट क्या आपको पता है कि ये बफर स्टॉक क्यों रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किया गया है दिस इज डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन द डिफिसिट एरिया एंड अमॉन्ग द पोर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी एट ए प्राइस लोअर दैन दैट द मार्केट प्राइस ऑल्सो उन्होंने इशू प्राइस ओके देखो जैसा कि हमने बताया कि ऑल डो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है इंसेंटिव दे रही है किसको फार्मर्स को लेकिन ये जो सामान खरीदा है लाइक वीट राइस जो भी क्रॉप को खरीदा गया है इस क्रॉप को जो गवर्नमेंट बेचती है ठीक है अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर देखेंगे कि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के आते हैं जिनके पास ब्लू वाइट कलर के और येलो कलर के कार्ड होते हैं उनको क्या मिलता है कि जो गेहूँ और चावल होते हैं एक एक दो दो रुपये के मिलते हैं और दोनों के प्राइस क्या है फिक्स कर दिए गए हैं तो ये इशू प्राइस जो होता है मार्केट प्राइस से 
कई गुना ज़्यादा सस्ते में मिलता है दिस ऑल्सो हेल्प्स रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग द एडवर्स वेदर कंडीशन और ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ क्लाइमेटी ओके जैसा कि हमने इस पहले देखा था कि गवर्नमेंट कहाँ से ये अनाज को खरीदती है सरप्लस एरिया से और कहाँ पहुँचाते हैं डेफिसिट एरिया में ठीक है तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है इक्वली और इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है ये जो प्रॉब्लम्स है कि कहीं भी एडवर्स क्लैमिटी हो गई या फिर कोई ऐसी नेचुरल डिजास्टर काइंड की प्रॉब्लम्स आ गई तो गवर्नमेंट क्या करेगी इस शॉर्टेज ऑफ फूड को की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगी ठीक है तो अभी हमने बफर स्टॉक देखा नेक्स्ट क्लास में हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखेंगे तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ने से पहले एक बार आप बफर स्टॉक सिस्टम को अच्छे से रीड कर लीजिए और यहाँ पे दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो को आपको आगे भी काफ़ी काम आती है अपार्ट फ्रॉम द क्लास नाइन्थ स्टैंडर्ड जब अगर आप आगे किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस और फूड कॉपरेशन ऑफ इंडिया क्या होती है इनके बारे में जानना ओके सो फॉर टूडे दिस इज़ इनफ वी विल कम टू द